അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ചിക്കൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് കോഴികളെ പരിചരിക്കും പരിചരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പരിചരണം അപ്പൊ വളരെ ഷോർട്ട് സ്പാൻ ഓഫ് ലൈഫ് ഉള്ള ഒരു ഇനം പക്ഷിയാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞ കാലയളവ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആദായകരമായ രീതിയിൽ മുട്ടയും ഇറച്ചിയും ഒക്കെ തരുന്ന ഒരു പക്ഷി ഇനമാണ് ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ചിക്കൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ പക്ഷി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും പക്ഷി ഇനങ്ങൾ തന്നെ പൊതുവെ ചെറു ചെറുതാണല്ലോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പ്രോപ്പർ കെയർ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മുട്ടയും ഇറച്ചിയും അതിൽ നിന്നും കിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ പരിപാലന രീതി എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെല്ലാം ചോദ്യങ്ങൾ വരാം എക്സാമിനേഷന് പ്രൈമറി അതും ആണ് നമ്മുടെ മുഖ്യമായ വിഷയം അപ്പോ നമുക്ക് ചില സ്ലൈഡുകളിലേക്ക് പോകാം മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ചിക്കൻ ഇതിലാദ്യം നമ്മള് ഈ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് പരിപാലിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ഹൗ ക്യാൻ ബി മാനേജ് ദ ചിക്സ് ചിക്സ് അപ്പോ ഏതൊരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ആയിരുന്നാലും ഏതൊരു ലൈഫ് സ്റ്റോക്കിന്റെ ആയിരുന്നാലും അതിന്റെ യങ്ങർ സ്റ്റേജിൽ മുതൽ ഈവൻ അതിന്റെ അതിന്റെ മദറിന്റെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വളർച്ചയുടെ ആദ്യഘട്ടങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പോ മദറിന്റെ പ്രോപ്പർ കെയർ വളരെ ആവശ്യമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ചിക്കായി ചിക്സ് ആയിട്ട് പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വളർത്തുന്ന ഫാർമേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഗൗരവമായിട്ട് അത് കാണുകയും വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നല്ല ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ കിട്ടുകയുള്ളൂ പ്രോഡക്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എഗ്ഗം മീറ്റുമാണ് അത് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ചിക്സ് നോ സാധാരണ ഒരു കോഴി മുട്ട വിരിഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് എടുക്കുന്ന ഇൻക്യുബേഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം വരെയാണ് ട്വന്റി വൺ ഡേയ്സ് ആണ് ദ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഓഫ് ചിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഓഫ് ചിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വന്റി ടു ട്വന്റി വൺ ഡേയ്സ് ട്വന്റി വൺ ഡേയ്സ് യു ക്യാൻ സേ അപ്പോ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ുള്ള ഈ ഇൻക്യുബേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലുള്ള എഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മുട്ടയിട്ടതിന് ഒരു ഏഴ് മുതൽ പത്ത് ദിവസത്തിനകം ഉള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് സോ ദ ബെസ്റ്റ് എഗ്സ് ടു ഇൻക്യുബേറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ലൈഡ് ദി സെക്സ് വെയർ ലൈഡ് സെവൻ ടു വിത്തിൻ സെവൻ ടു ടെൻ ഡേയ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ അടവയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റിയ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മുട്ട ഇട്ട മുട്ട ഏഴ് മുതൽ പത്ത് ദിവസത്തിനകം ഉള്ളത് എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നല്ല പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് ചിക്സിനെ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് 
ഓൾഡ് ആകും തോറും ഇതിനുള്ള ചാൻസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അതുകൊണ്ട് ഈ പീരീഡ് ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് ടു ഇൻക്യുബേറ്റ് എക്സ് വിത്തിൻ സെവൻ ടു ടെൻ ഡേയ്സ് ഓഫ് ദർ ബീങ് ലെയ്ഡ് അതാ ഹാച്ചബിലിറ്റി അതായത് മുട്ട വിരിയുന്നത് ഡിക്രീസസ് റാപ്പിഡ്ലി വെൻ ദ എക്സ് ആർ സ്റ്റോർഡ് മോർ ദാൻ ടെൻ ഡേയ്സ് അതായത് പത്ത് ദിവസത്തിന് മുകളിൽ കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് പത്ത് ദിവസത്തിന് അവൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറയും പത്ത് ദിവസത്തിന് മുകളിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഹാച്ചബിലിറ്റി മുട്ട വിരിഞ്ഞ് ശരിയായ അല്ലാതെ ചീ മുട്ടയൊക്കെ ആയിട്ട് മാറിപ്പോകും അപ്പോ അതിന് ഏറ്റവും പറ്റിയ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പത്ത് ഇട്ട് മുട്ടയിട്ട് പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് ഏറ്റവും നല്ല അടവയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്യുബേഷന് പറ്റിയ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നൗ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാച്ചബിലിറ്റി ഡിക്രീസസ് ചോദിക്കാം എത്ര ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് എത്ര ദിവസം വരെയുള്ള എഗ് ഇൻക്യുബേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം എത്രയാണ് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എത്ര ഏത് ഏജിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള എഗ്സ് ആണ് ഹാച്ചബിലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് എത്ര ദിവസം വരെയാണ് ഹാച്ചബിലിറ്റി പ്രിവൈവിങ് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മോർ ദാൻ ടെൻ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാച്ചബിലിറ്റി റാപ്പിഡ്ലി ഡിഗ്രീസസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറയും അപ്പൊ മൂന്ന് പോയിന്റാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എത്രയാണ് ബെസ്റ്റ് ടൈം ടു ഇൻക്യുബേറ്റ് എക്സ് അത് വിത്തിൻ ടെൻ ഡേയ്സ് ആണ് സെവൻ ടു ടെൻ ഡേയ്സ് ഹാച്ചബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞു വരുന്ന കുറയുന്നത് എത്ര ദിവസം മുതലാണ് പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ടയുടെ ഹാച്ചബിലിറ്റി കുറയും ന അടുത്തത് ബ്രൂഡിങ് ബ്രൂഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അടയിരിക്കൽ അതാണ് ബ്രൂഡിങ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം അടയിരിക്കൽ ഹാച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മുട്ട വിരിയിക്കൽ ഹാച്ചബിലിറ്റി ഹാച്ചിങ് മുട്ട വിരിയിക്കലും ബ്രൂഡിങ് അടയിരിക്കലും ആണ് നോ സോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബ്രൂഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പീരീഡ് വിച്ച് ചിക്സ് ആർ ഗിവൺ വാംത് ഫ്രം ദ ഡേ ഓൾഡ് ടു ഫോർ ടു ഫൈവ് വീക്സ് ഓഫ് ഏജ് ആണ് മനസ്സിലായി അപ്പൊ നമുക്ക് കോഴി അട ഇരുന്ന് നമുക്ക് മുട്ടയൊക്കെ വിരിഞ്ഞു വിരിഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു നാല് മുതൽ അഞ്ച് ആഴ്ച വരെ അതിന്റെ കീഴില് അതിന്റെ പള്ളയില് താഴെ വെച്ചിട്ട് ചൂട് കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് വളർത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഹാച്ചറികളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഈ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ അതിന് പകരമായിട്ട് ലൈറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കും അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് സോ ദിസ് ഈസ് ബ്രൂഡിങ് ഈസ് ദ പീരീഡ് ഇൻ വിച്ച് ചിക്സ് ആർ ഗിവൺ വാംത്ത് അതായത് ചിക്സിനെ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു വാം വാംത്ത് കൊടുക്കുന്നു അതായത് ചൂട് കൊടുക്കുന്നു ഫ്രം ദ ഡേ ഓൾഡ് അതായത് വിരിയുന്ന അന്ന് മുതൽ ഫോർ ടു ഫൈവ് വീക്സ് ഓഫ് ഏജ് വരെ നാല് മുതൽ അഞ്ച് ആഴ്ച ഏജ് വരെ അതായത് ഒരു മാസത്തോളം ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം ഇതിന്റെ ഇതിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് കൊണ്ട് നടന്ന് അതിനെ ചൂട് കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നന്നായിട്ടത് വളർന്ന് വരികയുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനാണ് ബ്രൂഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബ്രൂഡിങ് അതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് സോ ബ്രൂഡിങ് ഈസ് ദ പീരീഡ് ഇൻ വിച്ച് ചിക്സ് ആർ ഗിവൺ വാം from day old uh, to four to five weeks of age or up to one one month ennu venangile pare adinaanu brooding ennu parayum ini rearing adu kaiyana yatharthathilulla rearing aarambikkunu valarthal aarambikkunu adu vare karyangal ella kalla koliyude kaiyilan now uh, ada irikkuna koliyude kaiyilan ദൻ റേറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വിരി പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഇതിന്റെ വളർത്തൽ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് വീക്സ് ആണ് അതായത് രണ്ട് മാസം രണ്ട് മാസത്തെ രണ്ടാം മാസം ആദ്യത്തെ മാസം ബ്രൂഡിങ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ മാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് വീക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയറിങ്ങിന്റെ സമയമാണ് റിയറിങ്ങിന്റെ സമയമാണ് ഇനി നാച്ചുറൽ ബ്രൂഡിങ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമ്മള് പ്രകൃതി പ്രകൃത്യാവുള്ള ബ്രൂഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് 
നമുക്കറിയാം കോഴി അട ഇരിക്കുക അതായത് മുട്ടയുടെ മുകളിൽ ഇരിക്കുക അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് വലതു വശത്ത് കാണുന്ന പടം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാണ് ദിസ് ഈസ് ദ നാച്ചുറൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ബ്രൂഡിങ് അപ്പോ എക്സ് എക്സ് ആർ ഹാച്ച്ഡ് ഔട്ട് അണ്ടർ എ അണ്ടർ എ ഹെൻ ഒരു കോഴിയുടെ അതിന്റെ പള്ള കീഴിലിരുന്ന് മുട്ട വെച്ച് അത് ചൂട് കൊടുത്ത് കൃത്യ ചൂട് കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ നിരീക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഷീ വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദ ചിക്സ് എന്നിട്ട് ഹെൻ അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അത് വിരിയുന്നതും അതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്നത് നാച്ചുറലായിട്ട് അത് അതിന്റെ ഒരു 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 പ്രകൃതിയാ അതിനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് നാച്ചുറൽ ബ്രൂഡിങ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ബ്രൂഡിങ് ഉണ്ട് അതായത് അതിന് നമുക്ക് ഈ ഹെന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ല മുട്ട ഈ തള്ള കോഴിയുടെ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ ബ്രൂഡിങ് വിത്തൌട്ട് വിത്തൌട്ട് ദ യൂസ് ഓഫ് ഹെൻ ബ്രൂഡിങ് വിത്തൌട്ട് ദ യൂസ് ഓഫ് ഹെൻ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ബ്രീഡിങ് എന്ന് ബ്രൂഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ബ്രൂഡിങ് സോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ബ്രൂഡിങ് ബ്രൂഡിങ് വിത്തൌട്ട് ദ യൂസ് ഓഫ് ഹെൻ അതാണ് അവിടെ ഹീറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡക്ട് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ അപ്പൊ അതിന് ചൂട് വേണമല്ലോ ചൂടിനാണ് കോഴിയുടെ പ്രാധാന്യം അപ്പൊ ആ സമയത്തുള്ള ചൂട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കറണ്ട് വഴി നമ്മൾ കൊടുക്കാം ബൾബിട്ട് ചൂട് കൊടുക്കാം കറണ്ട് വഴി വൈദ്യുതി ഇലക്ട്രിസിറ്റി വഴി നമുക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കെറസിൻ ലാമ്പ് ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ചോ ഇൻകാൻഡസെന്റ് ബൾബ്സ് ഉപയോഗിച്ചോ ഇൻകാൻഡസെന്റ് ബൾബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബൾബ് പഴയ കാലത്തെ ബൾബ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോഴേ അതെല്ലാം മാറിയിട്ട് മറ്റേ എൽ ഇ ഡിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറി ആ പഴയ കാലത്തെ ആ ബൾബിനാണ് നമ്മൾ ഇൻകാൻഡസെന്റ് ബൾബ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂട് ചൂട് കിട്ടും നല്ല ചൂടായിരിക്കും ഇൻകാൻഡസെന്റ് ബൾബ്സ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് ബൾബ്സ് ലിക്വിഡ് എൽ പി ജി ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുന്ന സോഴ്സിലൂടെ ചൂട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ദീസ് ആർ ആൾ ദി സോഴ്സസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇങ്ങനെ കൃത്രിമമായിട്ട് ഈ രീതിയിലൊക്കെ ചൂട് കൊടുത്ത് വളർത്തി അതിനെ വളർത്തുന്ന രീതിക്ക് അതിനെ ഇതിനെ ഇതിനെ വളർത്തുന്ന മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ബ്രൂഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ബ്രൂഡിങ് അപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബെസ്റ്റ് ടൈം ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ ബ്രൂഡിങ് എന്താണ് അതുപോലെ പിന്നെ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ബ്രൂഡിങ് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് വരാം ഇനി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ബ്രൂഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ബ്രൂഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഫ്ലോർ ബ്രീഡിങ് ബ്രൂഡിങ് മറ്റൊന്നാണ് ബാറ്ററി ബ്രൂഡിങ് ഓർ കേജ് ബ്രൂഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് ഫ്ലോർ ബ്രൂഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കേസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫ്ലോർ ബ്രൂഡിങ് ഫ്ലോർ ബ്രൂഡിങ് അപ്പൊ ഇത് ഏറ്റവും ഈ ഫ്ലോർ ബ്രൂഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കൃത്രിമ മാർഗങ്ങളിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ നമ്പർ സിക്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം ബ്രൂഡിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഐഡിയൽ ഫോർ ടു ഫിഫ്റ്റി ചിക്സ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം ചിക്സിനെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ബ്രൂഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അതായത് വിരിഞ്ഞ അച്ചിത മുട്ട വിരിഞ്ഞു വന്ന് അതിനെ നമ്മൾ ആ ചിക്സിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആ പിന്നെ പിന്നെ ഒരു പരിധി ഒരു ഒരു പ്രത്യേക സമയം വരെ അതിന് ചൂട് കൊടുക്കണം ആ ചൂട് കൊടുക്കേണ്ട അതിനെ നമ്മൾ ഫ്ലോർ ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന തറയിൽ ഫ്ലോർ ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 
ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എണ്ണം വീതമുള്ള യൂണിറ്റുകളായിട്ട് തിരിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അപ്പൊ അതിനൊരു ഹോവർ ഹോവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ട് അപ്പോ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ലൈറ്റ് അതിൽ നിന്ന് സൂര്യപ്രകാശം സോറി ഈ പ്രകാശം ഇങ്ങനെ വന്ന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും 